aşağıdaki maddelerden hangisinin sahip olduğu türler arası etkileşimin kopması ya da oluşması maddenin kimyasal özelliğini değiştirir. Şimdi zayıf etkileşimler oluştuğu veya koptuğu zaman maddenin fiziksel özellikleri değişir. Örneğin hal değişikliği yaşar. Katıdan sıvıya işte gazdan sıvıya gibi. Ancak molekül içindeki güçlü etkileşimler koptuğu zaman kimyasal özelliği değişir. Güçlü etkileşimlerde iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağdır. Şimdi H2O katısında hidrojen bağlar. Hidrojen bağı zayıf bir etkileşimdir. Bu kimyasal özelliğini değiştirmez. İyottaki London kuvvetleri, London kuvveti zayıf bir etkileşimdir. Kimyasal özelliği değiştirmez. Bunlar fiziksel özellikleri değiştirir. Ancak karbondioksitteki kovalent bağ, bakın polar kovalent bağ, yani karbon ve oksijen atomları arasındaki molekül içindeki bağ, kimyasal bağdır, güçlü bağdır. Dolayısıyla bunun kopması kimyasal özelliği değiştirir. İyon dipol etkileşimi zayıf etkileşimdir. Dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi yine zayıf etkileşimlerdir. Bunlar fiziksel özellikleri değiştirir. Maddeye ait aşağıdaki özelliklerden hangisi maddenin fiziksel özelliğidir? Şimdi yanıcılık bir maddenin kimyasal özelliğidir. Yanıp yanmaması onun kimyasal bir özelliğidir. Asitlik bazlık yine kimyasal özelliğidir. Asallık yani tepkimeye girme eğiliminin tepkimeye girip girmemesi kimyasal özelliğidir. Yakıcı olup olmaması yine kimyasal özelliğidir. Ancak kaynama noktası, erime noktası, yoğunluk bunun gibi özellikler fiziksel özelliklerdir. Dolayısıyla kaynama noktası burada fiziksel bir özelliğidir maddenin. Bakır, CU metalinin özelliklerinden hangileri fizikseldir? Şimdi tel levha haline getirilebilmesi, metallerin tel ve levha haline getirilebilmesi fiziksel bir özelliktir. Kimyasal bir özellik değildir. Metallerin elektrik akımını iletmesi fizikseldir. Ancak burada şuna dikkat etmemiz lazım. İyonların elektrik akımını iletmesi kimyasaldır. Metallerin elektriği iletmesi fizikseldir. İyonların iletmesi ise kimyasaldır. Dolayısıyla bu fizikseldir. Oda koşullarında katı halde bulunması bakırın bir fiziksel özelliğidir. İşte fiziksel katı sıvı gaz. Fiziksel özelliğidir. Dolayısıyla üçü de metal için fiziksel özelliklerdir. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişimdir? Petrolün ayrımsal damıtılması. Şimdi ayrımsal damıtma kaynama noktası farkından yararlanarak petrolün içerisindeki bileşenlerin birbirinden ayrılmasıdır. Ve bu fiziksel bir ayrıştırma yöntemidir. Bu fiziksel bir değişimdir. Grizu patlaması bu. Şiddetli bir şekilde meydana gelen bir yanma tepkimesidir. Krizu patlaması. Dolayısıyla bu kimyasal bir değişimdir. Bakır metalinin HNO3 yani kezzap çözeltisinde çözünmesi. Bakır kezzapta çözünürken açığa işte NOx tipi gazlar açığa çıkar ve bu kimyasal bir değişimdir. Sütten yoğurt eldesi. Yoğurt bir daha süte geri dönemez. Dolayısıyla bu da kimyasal bir değişimdir. Boyanın kuruması da yine kurumuş boya ilk haline geri dönemeyeceği için. Bunlar da, bunların hepsi B, C, D ve E ışıkları kimyasal bir değişimdir. Yukarıdaki değişimlerin fiziksel ve kimyasal olarak gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi sodyum gazından bir tane elektron kopartılmış ve sodyum artı iyon haline getirilmiş. Bu kimyasal bir değişimdir. Şöyle K yazalım yanına. Bu kimyasal değişimdir. C10 H8 katısı C10 H8 gazına dönüştürülmüş. Bu da bir hal değişimi yaşanmış. Süblimleşme olayı. Hal değişimi olayları fiziksel değişimin yaşandığı olaylardır. Buna da F diyelim. H2 gazıyla CL2 gazı tepkimeye girerek HCl gazını oluşturmuş. Bu bir oluşum tepkimesidir ve burada kimyasal bir değişim yaşanmıştır. CH3 OH sıvısı H2O sıvısına atılıyor ve burada CH3 OH sıvısı Çözünüyor. E burada işte bu metil alkoldür. Metil alkolün suda çözünme olayı fiziksel değişimin yaşandığı bir olaydır. Dolayısıyla 1 ve 3 kimyasal, 2 ve 4 fiziksel. Cevap da bu durumda B şıkkıdır. H2O yani suya ait dönüşümler aşağıda verilmiştir. Bu dönüşümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir bakalım önce dönüşümlere. H2O katıdan H2O gaza dönüşmüş. Katıdan gaza dönüşüm bir süblimleşme olayıdır. Ve süblimleşme olayı bir hal değişim olayı olduğu için birinci dönüşüm fiziksel bir dönüşümdür. F yazalım. İkinci dönüşümde ise H2O gazı H2 ve O2 gazlarına parçalanmış. Burada su 
Bu şekilde gazları elektrik enerjisiyle parçalanır. Yani elektroliz işlemiyle parçalanır. Bu kimyasal bir değişimdir. H2O sıvısı sodyum klorür katısı demiş. Yani, yani burada tuz suya atılıyor ve tuz suda çözünüyor. Burada çözünme olayı, tuzun burada suda çözünmesi fiziksel değişimin yaşandığı bir olaydır. Şimdi bir nolu değişim fizikseldir. Doğru. 2 ve 3 nolu değişimler kimyasaldır diyor. Ancak 3 nolu değişim fiziksel bir değişimdir. Evet 2 kimyasal ama 3 fizikseldir. B buradan yanlış. Bir nolu değişimde moleküller arası zayıf hidrojen bağları kopar diyor. Katıdan gaza doğru geçerken zayıf etkileşimler kopar. Su moleküller arasında fon elementinden oksijen olduğu için hidrojen bağları etkindir. Bunlar kopar doğru. 2 nolu değişimde güçlü polar kovalent bağlar kopar ve yeni apolar kovalent bağlar oluşur diyor. Şimdi su molekülünde yani daha doğrusu su buharında H2O gaz halinde burada oksijenle hidrojen arasındaki bağlar, oksijenle hidrojen arasındaki bağlar farklı metaller arasında olduğu için polar kovalent bağlardır. Daha sonra oluşan hidrojenle hidrojen arasındaki bağ, oksijenle oksijen arasındaki bağ ise aynı türa metaller arasında olduğu için apolar kovalent bağdır. Dolayısıyla böyle bir dönüşüm yaşanmıştır. D doğrudur. 3 nolu değişimde iyon dipol etkileşimleri etkindir. 3 nolu değişimde su polardır. Sodyum klorür de iyonik bağlı bileşiktir. Dolayısıyla buradaki sodyum klorür suya atılınca sodyum artı klor ekside iyonlaşacak. Bu iyonlar su ile oluşturduğu etkileşim iyon dipol etkileşimi olacak. Bunlar etkindir. Dolayısıyla E şıkkı da doğrudur. Çeşitli maddelere ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin Fiziksel veya kimyasal olma durumu yanlış verilmiştir. Metallerin katı ve sıvı halde elektrik akımını iletmesi fizikseldir. Metallerin elektriği iletmesi fiziksel, iyonların elektriği iletmesi ise kimyasal değişimin yaşandığı olaylardır. Civa sıvısının yoğunluğunun 13,6 gram bölü santimetre küp olması. Saf bir maddenin yoğunluğu, erime noktası, kaynama noktası gibi özellikleri fiziksel özelliklerdir. Bu fizikseldir doğru. Tuzlu suyun elektrik akımını iletmesi. Bakın tuzlu sudaki iyonlar elektriği iletir. İyonların elektriği iletmesi kimyasal, metallerin iletmesi ise fizikseldir. Gümüş yüzüğün zamanla kararması. Gümüş yüzüğü zamanla havadaki oksijenle tepkimeye girdiği için yani yavaş bir yanma tepkimesi olduğu için kararır. Dolayısıyla yanma olayları kimyasaldır. D de doğru. Limon suyu damlatılan çayın renginin açılması fiziksel demiş. Ancak limon suyu burada asidiktir. Burada işte çayla bir tepkime gerçekleşmiştir ve burada kimyasal bir değişim yaşanmıştır. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. Yukarıdaki türler arası etkileşimlerden hangisinin kopması ya da oluşması maddenin yalnızca fiziksel özelliğini değiştirir? Şimdi NH3'te azot ve hidrojen atomları arasındaki etkileşimler koparsa... Azot ile hidrojen arasındaki bağlar kovalent bağlardır. Güçlü etkileşimlerdir. Ve güçlü etkileşimlerin kopması ya da oluşması kimyasal özelliğini yani maddenin kimyasal özelliğini değiştirir. Dolayısıyla bu olmaz. Tabi kimyasal özelliğin değişmesi aynı zamanda fiziksel özelliğin de değişmesine sebep olur. Ama burada yalnızca fiziksel özelliği değişen durumları soruyor. Karbondioksit de karbondioksit moleküller arası. Şimdi iki tane karbondioksit molekül arasında London kuvveti vardır. London kuvvetlerin oluşması veya kopması zayıf et yani zayıf etkileşimlerin oluşması veya kopması fiziksel özellikleri değiştirir. Bu yalnızca fiziksel özellikleri değiştirir. Şimdi sodyum klorür de sodyum artı ve kloreksi iyonları arasında iyonik bağ vardır. İyonik bağ güçlü bir etkileşimdir ve güçlü etkileşimlerin kopması veya oluşması kimyasal özelliği değiştirir. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevap bu durumda yalnız iki B şıkkıdır. Şekildeki kapta bulunan saf suya üzerinde belirtilen sodyum metali eklendiğinde bir gaz çıkışı gerçekleşirken oluşan çözelti ise elektrik akımını iletiyor. Gerçekleşen dönüşüm ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Sodyum 1A grubu elementidir, alkali bir metaldir ve son derece aktiftir. Ve sodyum metalini siz suya attığınız zaman burada tepkime gerçekleşir ve gaz çıkışı olur. Burada bahsettiği gibi. Sodyum katısını suya attığınız zaman burada sodyum hidroksit artı H2 gazı açığa çıkar. Şiddetli bir şekilde bir patlama tepkimesi olur burada. H2 gazı açığa çıkar. Aynı zamanda sodyum hidroksit oluşur. Bu da suda sodyum artı OH eksi diye iyonlarını ayrışır. Yani suda iyonlar olur. 
iyonlar aracılığıyla da elektrik akımı iletilir. Şimdi bu gerçekleşen dönüşüm kimyasal değişimin yaşandığı bir dönüşümdür. Dolayısıyla kimyasal bir değişim gerçekleşmiştir doğru. Oluşan çözelti iyon içerir zaten elektrik akımı iletir diyor buradan iyon içerir bu çözelti. Açığa çıkan gaz sadece su buharıdır diyor. Hayır burada H2 yani hidrojen gazı da açığa çıkar. Bu yanlıştır. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 C şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde verilen maddeden karşısındaki ürün elde edilirken yalnızca fiziksel değişim gerçekleşmiştir. Gerçekleşir. Sütten tereyağı eldesi. Şimdi sütün içerisinde zaten yağ vardır. Hatta marketlerden süt alırken işte az yağlı, orta yağlı, işte tam yağlı gibi ifadeler kullanılır. Sütün içerisinde zaten yağ vardır. Sütün içerisindeki yağ fiziksel bir yöntemle sütten ayrıştırılır. Burada yayıklama tekniği denir. Yayıklanarak tereyağı sütten ayrıştırılır. Bu fiziksel bir değişimin yaşandığı fiziksel bir ayrıştırma tekniğidir. Ancak hamuru kek yapıyorsunuz. Hamurdan kek yaparken burada bir pişirme olayı meydana geliyor ve bu kimyasal dönüşümdür. Keki bir daha hamur yapamazsınız. Üzümden sirke. Yine üzümden sirke yaparken kimyasal değişim yaşanır. Sirkeyi bir daha üzüme döndüremezsiniz. Sudan oksijen. Suyun, su H2O'dur bildiğiniz gibi. Suyun içerisindeki oksijeni parçalamak için elektroliz ile parçalanır. Yani elektrik enerjisi ile parçalanır. Dolayısıyla bu da kimyasal değişimin yaşandığı bir olaydır. Beton harcı donduğu zaman beton oluyor. Donan beton tekrardan eski durumuna geri getirilemez. Bu da yine kimyasal değişimin yaşandığı bir olaydır. Fiziksel ve kimyasal değişimlerin sınıflandırmasında oluşan ya da kopan bağa eşlik eden enerjinin 40 kJ bölü molden büyük ya da küçük olması dikkate alınabilir. Burada genellikle eğer 40 kJ'den büyükse kimyasal değişim yaşanmıştır, küçükse de fiziksel değişim yaşanmıştır deriz kabaca. Buna göre yukarıdaki değişimlerden hangilerine eşlik eden enerji yanlış verilmiştir. Şimdi helyum gazı, Helyum gazından bir tane elektron kopartılıyor. Helyum artı bir yüklü iyon haline geçiyor. Bu kimyasal değişimin yaşandığı bir olaydır. Ve enerji 40 kilojülün üzerindedir. Dolayısıyla bunu bekleriz. Bu doğru. H2 sıvıdan H2 gaza geçmiş. Burada bir hal değişimi var. Hal değişim olayları zayıf etkileşimlerin oluştuğu veya koptuğu olaylardır. Dolayısıyla burada 40 kilojülün altında bir enerji değişim bekleriz. Ama üzerinde demiş. Bu yanlış. Klor gazı. CL2 gazı iki tane klor atomuna parçalanmış. Dolayısıyla bu kimyasal değişimin yaşandığı bir olaydır. Enerji değişimi 40'ın 40'tan büyük olması gerekirken küçük demiş. Bu da yanlış tam tersi olacaktı. Yanlışları soruyor. 2 ve 3 yanlış cevap D şıkkıdır. Aşağıdaki işlemlerden hangisi maddenin kimyasal özelliğini değiştirir? Kışın buzlanan yolların tuzlanması. Şimdi saf su. 0 derecede donar. Siz buna tuz attığınız zaman donma noktası alçalır. Daha düşük bir değerlerde donar. Dolayısıyla buz çözülmüş olur. Dolayısıyla tuzun buza atılması aslında tuzun suda çözülmesi durumudur. Bu fiziksel özelliğini değiştirmiş olur. Yani donma noktasını düşürerek fiziksel özelliğini değiştiriyor. Kimyasal özelliğini değiştirmez. Saf suyun kaynama sıcaklığına kadar ısıtılması. işte diyelim ki 20 derecede bir su var. Siz bunu ısıtıyorsunuz alttan sıcaklığı 30, 40, 50 derece diye artıyor. Dolayısıyla burada... Fiziksel özelliği değişiyor. O anki sıcaklığı artıyor sadece. Kimyasal bir özelliği değişmez. Mide ekşimesini gidermek için maden suyu içilmesi. Şimdi mide ekşimesi yediğimiz işte fazla asidik karakteri yüksek olan asidik gıdaları yediğimiz zaman midede de rahatsızlıklar olur. Mide ekşimesi diyebiliriz biz buna. Bunu gidermek için bazik karakterde olan maden suyu içebiliriz. E mide bu durumda asidik. E maden suyu bazik asitle bas tepkimeye girdiği için... Burada bir nötralleşme durumu söz konusu olur ve mide bir an için rahatlar. Dolayısıyla bu bir asit bas tepkimesidir burada bahsedilen durum. Asit bas tepkimesi kimyasal özelliğin değiştir değiştirdiği bir durumdur. Dolayısıyla bu C şıkkıdır. Yani burada midenin pH'ı atıyorum 7'nin altındayken midenin pH'ı biraz daha yukarı çıkmış. İşte atıyorum midenin pH'ı o, o anda 4-5 ise daha yukarılara çıkmış gibi. Dondurma kutularına erimeyi önlemek için yerleştirilen Kuru buzun süblimleşmesi. Süblimleşme bir hal değişim olayıdır. Katıdan doğrudan gaza geçmektir. Hal değişim olayları fiziksel özelliklerin değiştiği olaydır. Bakır kablodan elektrik akımının geçirilmesi, metallerin elektriği iletmesi fiziksel, iyonların elektriği iletmesi ise kimyasal değişimin yaşandığı olaylardır.